वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स सोल्यूशनस हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉट इज़ स्टैंडराइजेशन जिसमें ही हमारे सोल्यूशन यूज़ होते हैं स्टैंडराइजेशन रेफर्स टू फाइंडिंग द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉल कंसनट्रेशन ऑफ प्रिपेयर सोल्यूशन यूजिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एज द रेफरेंस हम इसमें क्या करते हैं हमारा जो सोल्यूशन होता है उसका हम एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन एनालाइज करते हैं किसके थ्रू एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन हम फॉर्म करेंगे जो हमारा गिविन होता है इन फार्माकोपिया मतलब हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में उसको रेफरेंस लेकर हम अपने सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन एनालाइज करते हैं ना वट इज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम ऐसे समझ सकते हैं दे आर द मोस्ट आज्ञाकारी सोल्यूशन दीज आर द सोल्यूशन दैट आर मेड आउट ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेज वट डज दिस मीन्स दिस मीन्स दैट दे आर वेरी वेरी प्योर इनकी प्योरिटी होगी अबाउट नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट दैट मीन्स एक्सट्रीमली प्योर दे आर लेस और नॉन रिएक्टिव इधर दे विल भी नॉन रिएक्टिव और दे विल भी हैविंग अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स दे आर नॉन हाइग्रोस्कोपिक विच मीन्स दे आर नॉट अट्रैक्ट अट्रैक्टिंग द मॉइस्चर इन दैम दे आर यूज टू स्टैंडराइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स एंड अदर रिएजेंट्स हम इससे जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन हैं उनको स्टैंडराइज कर सकते हैं and not only the secondary standards baki balki many other reagents also the examples are potassium bromate sodium chloride zinc powder etc next we have the secondary standard solutions these are the solution that are specifically make for certain analysis in solutions ko hum baqayda prepare karte hain kuch bhi analysis karne ke liye ye utne zyada pure bhi nahi honge they are not very pure they are reactive than primary standards matlab in comparison to the primary standards they will be more reactive they are somewhat hygroscopic मतलब नॉट कम्प्लीटली बट सम वर्ड दे विल बी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर दे आर यूज फॉर स्पेसिफिक एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स फॉर एग्जाम्पल एन हाइड्रस सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम पर मैंगनेट नाउ लेट सी प्रिपरेशन एंड स्टैंडराइजेशन ऑफ सर्टन सोल्यूशन इन विच फर्स्ट वी हैव ऑक्जैलिक एसिड इसका हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑक्जैलिक एसिड का सोल्यूशन वन जीरो पॉइंट वन नॉर्मल सोल्यूशन हम कैसे प्रिपेयर करें और उसे कैसे स्टैंडराइज करें तो इन ऑर्डर टू मेक 0.1 पॉइंट वन नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एक्जैलिक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी वेइंग इट 6.3 ग्राम ऑफ एक्जैलिक एसिड एंड देन वी विल बी डिजोल्विंग इट इन 1000 एम ऑफ डिस्टल्ड वाटर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम um, 6.3 पॉइंट ग्रा, मिलीग्राम ही क्यों लेंगे तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ हम इसमें क्या करते हैं जो हमारा ऑक्जैलिक एसिड होता है उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वैसे तो वो 90 होता है बट जो ऑक्जैलिक एसिड हम लैब्स में यूज़ करते हैं उसका जो मॉलिकुलर वेट होगा वो होता है हमारा 126 क्योंकि उसमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी ऐड होते हैं जैसे हमारा ऑक्जैलिक एसिड C2O4H2 है तो C2H4O2.2H2O टू डॉट टू एच टू हो जाएगा हमारा फार्मूला ऑफ ऑक्जैलिक एसिड जो हम लैब्स में यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो वन होता है रेदर देन नाइन्टी अब इसका इक्विवेलेंट वेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मॉलिकुलर वेट इन टू दिसिसिटी और इसकी जो बेसिसिटी है वो टू है तो वन ट्वेंटी सिक्स बाई टू विल भी सिक्सटी थ्री तो अगर वन ग्राम के लिए सिक्सटी थ्री ग्राम है हम यूज़ कर रहे हैं तो जीरो पॉइंट तो सॉरी वन नॉर्मल के लिए हम सिक्सटी थ्री ग्राम यूज़ कर रहे हैं तो जीरो पॉइंट वन नॉर्मल के लिए हम यूज़ करेंगे सिक्स पॉइंट थ्री ग्राम इसलिए हमारी जो प्रिपरेशन है उसमें हमने ऑक्जैलिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है इट इज़ 6.3 पॉइंट थ्री मिलीग्राम ऑफ ऑक्जैलिक एसिड और उसे डिजोल्व किया है इन थाउजेंड एम एल ऑफ डिस्टिल वाटर डिस्टिल वाटर ये हमेशा हम यूज़ करेंगे मैं आपको ये बात बार बार ये बात नहीं बताऊँगी क्योंकि जो हमारा डिस्टिल वाटर है इट इज़ फ्री फ्राम इम्प्योरिटीज तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट होती है अब हम देखते हैं कि हम इसको स्टैंडराइज कैसे करेंगे सबसे पहले वी विल बी टेकिंग ट्वेंटी फाइव एम एल ऑफ आई डी वाटर और डिस्टिल वाटर एंड वी विल बी एडिंग थ्री ड्रॉप्स ऑफ फिनोथेलिन टू दी ऑक्जैलिक एसिड वी विल बी स्टेरिंग इट विच मीन्स हम उसे मिक्स करेंगे फिर हम ब्यूरिट की रीडिंग को नियर एस टू पॉइंट जीरो वन एम एल फिक्स करेंगे और हम उसका टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे विद एन एच हमें यह बात लर्न करनी है कि हम ऑक्जैलिक एसिड का स्टैंडराइजेशन कर रहे हैं विद ऑक्जैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोथिलीन एज एन इंडिकेटर फिर जब हमें एंड पॉइंट मिलेगा एंड पॉइंट कैसे मिलेगा पहले जब हम स्टार्ट करेंगे टाइट्रेशन अपना तो हमें पिंक पिंक ड्रॉप्स मिलती रहेंगी जैसे जैसे हमारा एन ओ एच उसमें फॉल होगा बट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो हमारा वो पिंक कलर है वो प्रसिस्ट करेगा अप टू थर्टी सेकेंड्स थर्टी सेकेंड तक वो पूरा सोल्यूशन हमारा एटलीस्ट पिंक हो जाएगा इससे ज़्यादा भी हो सकता है इससे कम भी हो सकता है बट थर्टी सेकेंड तक एटलीस्ट हमारा जो पिंक कलर है वो प्रसिस्ट करेगा तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है और हमारा 
जो सोल्यूशन है वो स्टैंडराइज हो गया है फिर हम जो भी उसका हमारे पास वॉल्यूम आएगी हम वो फाइंड आउट कर लेंगे नेक्स्ट वी हैव स्टैंडराइजेशन ऑफ स्टैंडराइजेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट पोटेशियम पर मैंगनेट एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाला इट इज़ अ वाइडली यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसकी प्रिपरेशन के लिए वी विल बी वेइंग 3.2 पॉइंट टू ग्राम ऑफ ग्रेट पोटेशियम पर मैगनेट एंड वी विल बी मिक्सिंग इट इन थाउजेंड एम एल ऑफ डिस्टिल वाटर आई होप आपको समझ आया होगा कि 3.2 पॉइंट टू ग्राम हमने क्यों कैलकुलेट किया है थ्री पॉइंट टू ग्राम जैसे मैंने ऑक्जैलिक एसिड का बताया कि हम क्या करेंगे पॉइंट वन नॉर्मल के लिए इक्वलेंट वेट उसका कैलकुलेट करके उसकी बेसिसिटी के साथ डिवाइड करेंगे और हम उसका इक्वलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद जो भी हमारा इक्वलेंट वेट आएगा उसको हम वन नॉर्मल जीरो पॉइंट वन नॉर्मल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे तो वैसे ही हमें मिला थ्री पॉइंट टू ग्राम फिर हम उसको हीट करेंगे ऑन वाटर बाथ फॉर वन आवर एंड वी विल भी अलाउंग इट टू स्टैंड फॉर टू डेज फिर वी विल भी फिल्टरिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ फनल विच विल भी कंटेनिंग अ प्लग ऑफ ग्लास वोल नाउ इट इज़ टू बी स्टोर्ड इन प्रिपेयर सोल्यूशन इन डार्क कलर्ड बॉटल दैट इज़ हम इनको अम्बर कलर बॉटल में स्टोर करेंगे क्योंकि दे हैव अ टेंडेंसी टू रिएक्ट विद लाइट Now let's see how to standardize the potassium permanganate. First of all, clean and dry all the glass wares as per standard laboratory procedures. Then we will be taking 500 ml of unknown stock solution of potassium permanganate in a clean and dry beaker. Then we will be rinse the burette with distilled water. मतलब हम burette को एक बार wash करेंगे with the help of distilled water. Then pre-rinse it with a portion of KMnO4. फिर उसको थोड़ा सा KMnO4 से rinse करेंगे ये जो हम पूरा procedure कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं to avoid the impurities basically. तो before you fill it up for the titration. एक बार KMnO4 को titration के लिए fill करने से पहले हम उसमें उसको rinse करेंगे with the help of it. Then we'll be taking 20 ml of oxalic acid. अब पोटेशियम पर मैंगनेट को हम किससे स्टैंडराइज कर रहे हैं हम उसे स्टैंडराइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्जैलिक एसिड इन अ कोनिकल फ्लास्क देन एड फाइव एम एल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वॉम द मिक्सचर देन फिल द ब्यूरिट विद पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन फिर हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे Until we reach the end point, the approach of end point is suggested by temporary appearance of pink color that fades when the solution is chilled for 10 seconds. A pink color persists for more than 30 seconds is the actual end point. जैसे हमारा previously हुआ था हमें pink color मिला था वैसे ही हमें इसमें भी pink color obtain होगा और हमें पता चल जाएगा कि this is the end point of our reaction. और हमें जो हमारा अननोन सैम्पल है जो भी हमारा सोल्यूशन है हमें उसका वॉल्यूम पता चल जाएगी और हमारा जो सोल्यूशन है वो स्टैंडराइज हो जाएगा सो दिस इज़ द मेथड फॉर द स्टैंडराइजेशन ऑफ द पोटेशियम पर मैंगनेट दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और हमारे सोल्यूशन लेंगे जिनका हम प्रिपरेशन और स्टैंडराइजेशन देखेंगे थैंक यू